毛主席今天请你们大家来，主要是和大家见见面，聊聊天。除此之外啊，请大家吃个便饭。<笑>都愣着干什么？来呀、啊！大家不要等了，就这些，大家吃吧。主席，我们就吃这些。嗯，现在国家受自然灾害的影响，粮食成了大问题啊，要过几年苦日子。所以啊，你们不要嫌我毛泽东小气，我知道。你们这些大使在国外都吃过大餐，这次回到祖国，咱们就随便吃点便饭吧，啊，感受一下家乡的味道，好不好啊？好，好，好，主席，这辣椒也是我爱吃的。哎，董彪啊，咱俩是老乡，这辣椒肯定对你的胃口啊。其他吃不了辣椒的，我看不勉强啊。啊，我还记得主席曾经说过。不吃辣椒的人啊，是不革命的。<笑>我这也就是开个玩笑啊。我们共产党人的老祖宗马克思、恩格斯，他们肯定是不吃辣椒，谁敢说他们不革命啊？<笑>嗯，我记得啊，你们第一次出使国外的时候，我就在这儿给你们送行啊。一晃几年就过去了。有的同志啊，换了好几个国家，啊，你们见的世面比我大得多，有什么感受说来听听啊，啊，让我开开洋荤，嗯。主席历来是运筹帷幄，决胜千里。我们这些大使啊，都是主席手里的风筝，不管飞得多远，线都在主席手里。对对对，你这话就说错了。如果把你们比作风筝，那也是祖国把你们放出去的，啊，可不是我毛泽东和总理把你们放出去的呀。主席当时拍板啊，让你们这些身经百战的将军去当大使，确实是一步高棋啊。现在看来你们做的都很不错，确实不辱使命。你们的事啊，我多少也听了一点儿啊，耿彪啊，我听说有一次你跟人家摆龙门阵，说你这个将军，当年手下带过十几万兵啊，啊，当时就把人家给吓呆了，哎，有没有这回事啊？主席，我那也是实话实说嘛，实话实说也要讲分寸，特别是对那些比较小的国家，不能伤了人家的自尊心呐，啊。常常是，说者无心，听者有意啊。嗯，主席，我记住了。啊，我今天请你们来还有一件事，那就是请你们分析一下当前的国际形势。你们都是带兵打仗之人，这些年又积累了当大使的经验。你们呢？应该是最有发言权的，啊，黄镇呐，我看还是你来先说吧，你也不能白吃了主席请你们吃的米粉呐、啊。<笑>好，既然总理点将啊，我就抛砖引玉。我认为自新中国成立以来，我们在外交上的成绩是有目共睹的。和我们建交的国家现在已经有几十个。尤其是在日内瓦会议、万隆会议以后，我们已经走上了国际舞台，在国际上的影响越来越大。嗯，我让你说的不是这些，主席想听的主要是现在我们外交方面存在着哪些问题，以及今后我们的一些主攻的方向。呃，要说问题啊，主要还是来自于美国操纵的反华包围圈。现在世界上很多国家都在看美国的眼色行事，对我们进行包围、封锁，甚至是攻击。现在我们建交的国家大都是社会主义阵营的，除此之外，还有北欧、瑞士等一些中立国家。
真正有影响力的西方强国，目前还没有一个与我们正式建交。英国只能算是半建交。嗯，鹏飞这话说到点子上喽。面对我们目前严峻的国际形势，我们的主要的战略方向。就是争取西方阵营中的西欧国家对我们新中国的承认，打破美国在政治、军事、经济上对我们的封锁，开拓我们的外交领域。早在几年前，我会见法共代表杜克洛的时候，就向他表达了希望与法国建交的意向。我们作为一个社会主义的大国，为什么要和信仰、制度完全不同的资本主义国家建交呢？因为我们搞建设需要引进他们的科学技术，他们做贸易也需要中国这样一个大市场，所以我们与西方发达国家建交，是一件互惠互利的事情。如果把恩来的话概括为四个字。那就是打开西门。打开西门，打开西门。主席，打开西门好啊。嗯。好。好，好，好。主席啊，英国的蒙哥马利元帅给我们外交部来了一封信，希望到中国来访问。好啊。蒙哥马利是二战时候的英国名将啊，他想访问中国，那说明我们中国有吸引他的地方。嗯，但是由于目前我们中英两国还没有建立正式的外交关系，他的这封来信恐怕也是投石探路，怕我们不接待他。嗯，你以我的名义给他回一封信，正式邀请他来中国访问。而且，不限制他的时间和自由，他想什么时候来就什么时候来，想到哪里去看就到哪里去看，啊，就像当年斯诺那样，用他的眼睛去感受一下现实的中国。好的，主席。嗯。哎，都乐着干什么？来，吃。啊，吃吃吃，然后就凉了。I heard you like smoking. Please try these British cigarettes. Oh, three or five cigarettes. I've already smoked. It's from the British military battalion. 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 Speak English a little, a little. Mm. I heard that you once coined an English word. I heard that you once coined an English word. I heard that you once coined an English word. I heard that you once coined an English word. I heard that you once coined an English word. Before I came to China, I read many books about China, especially your military works, uh, Snow's Red Star Over China, and many reporters' interviews with you, uh, focusing on Strong's. I heard that you have been to many places in China. What is your most favorite part of the country? Your people's admiration for you. I've been to many countries, and I've never seen such public admiration for a leader. Water that bears the weight of the same as its weight. A person in the leadership position can be recognized by the people of the country because it represents the highest public interest. One day, he won't be happy with the people. He won't be happy with the people. The people will be unable to stop him. I've been to many Chinese factories. In fact, I've even been to the countryside. I've been to many Chinese factories. I've even been to the countryside. Although China is a poor country now, I think it has huge potential 
for growth. I reckon in 50 years from now that China will become a world power and will have a population of one billion. At this point, will China seek foreign expansion? I believe that it is 50 years ago, or 100 years ago, China's island is still 960 km2. China has a huge land. China has a huge land. The land of the land of the land of the land is also 960 km2. I can cite many examples, especially my country, including my country. 中国曾经深受外国的侵略和掠夺，所以我们不希望世界上任何一个国家再受这样的侵略和屈辱。如果我们占了人家的一寸土地，那就是地道的侵略者。实际上，我们是被侵略者。你看，美国到现在还占着我们的台湾吗？可是联合国却把我们叫成侵略者，<笑>你在跟一个侵略者说话呀？啊，你知道吗？你对面坐了一个侵略者，<笑>你怕不怕呀<笑> ？One hundred years ago, our country was the invader. In fact, it was the British gunships that broke open or forced open the doors of the Qing Dynasty. 从一八四零年鸦片战争开始算起，历经了这么多年，我们同你们的仇恨也消解的差不多了，只是还留了一点尾巴。只要英国政府改善一点态度，我们就可以同你们建立正式的外交关系吧。I shall convey Mr. Chairman's views to the British Prime Minister. By the way, next month I'm going to Paris in France to meet De Gaulle. What are your impressions of him? I'm reading De Gaulle's book. My impression is that he's not bad. First, he's good. Second, he's a good guy. 他有缺点，说他不错，是他有勇气跟美国闹独立性，不完全按美国的指挥棒行事，啊，不准美国在法国建立空军基地，法国的海军、陆军也都由他来指挥，而不是由美国人说了算。这一点我很欣赏他。So, what are his weaknesses? 那您认为他的缺点是什么？他把他军队的一半放在阿尔及利亚进行战争，这不仅消耗了法国大量的经费，也阻止了阿尔及利亚的独立。民族独立和解放，这是历史潮流啊，势不可挡。戴高乐将军这种做法是很不明智的。但是无论如何，他曾经挽救了濒临灭亡的法国，在法兰西人民心中，那他是当之无愧的英雄啊！非常好 ，Thank you very much， 谢谢 ，Thank you， 都是没谁提。Vous ne trouvez pas que ce tableau ne s'accorde pas avec l'ambiance de ce lieu Pourquoi avez-vous tant insisté pour l'apporter ici Il était bien dans notre campagne de Colombie. Parce que ce tableau révèle l'esprit et l'âme propre à la France. Chaque fois que je le regarde, il me rappelle à chaque instant la volonté farouche que j'ai de bâtir une France puissante. <rire> N'oubliez pas que vous avez déjà 68 ans. Vous commencez à prendre de l'âge, mon ami. La seule chose que je regrette, 
C'est mon retour trop tardif aux affaires. J'ai encore tellement de choses à faire, je dois courir contre la vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois souvent en rêve, ces derniers jours, un pays ancestral et lointain, en Orient. Vous voulez parler de la Chine Oui, et je crois que je suis toujours lié par le destin à la Chine. Mais nous n'avons toujours pas établi de relations diplomatiques avec la Chine. Fort est allé en Chine et a été reçu par les plus hauts dirigeants de la Chine nouvelle, Mao Tse-Tung, Shu Enlai. En ce moment, vous ne pouvez pas aller en Chine. Donc, si vous tenez tellement à ce voyage, vous n'avez que deux possibilités. Ah oui Oui. Ou vous établissez des relations diplomatiques avec la Chine, ou vous démissionnez à nouveau, comme en 1946. <rire> Je vous remercie pour votre conseil. Mais nous aurions dû franchir ce pas plus tôt. Je vais faire appeler fort immédiatement. Voilà. Vous êtes allé en Chine Oui. Quelle est votre impression sur ce pays Eh bien, rien n'est comme le relate la presse étrangère. C'est un pays dynamique, euh, avec plein de vitalité. Chaque visage arbore un regard décisif vers l'avenir. Et vous avez rencontré Mao tse Oui. D'ailleurs, je trouve que Mao et vous avez beaucoup de points communs. Vous pensez que Mao tse et moi Absolument. Vous avez tous deux beaucoup de fierté pour votre nation et avez beaucoup d'amour propre. Vous êtes tous les deux courageux et avez la capacité de redresser des situations épouvantables. Vous êtes aussi estimé par votre peuple et aimé par le peuple. Je vous remercie pour cette appréciation. Savez-vous en quelle année est né Mao Tse Mao est né en 1893, ce qui lui fait trois ans de moins que vous. Vous êtes de la même génération. Mao s'efforce de conduire la nation chinoise vers le monde et vous de restaurer l'orgueil de la nation française. Alors d'après vous, il ne devrait pas y avoir d'obstacle à l'établissement de relations diplomatiques entre la France et la Chine oh, Ce n'est pas encore le meilleur moment, mon général. Et pourquoi donc Il y a l'Algérie, voyons. L'Algérie, pourquoi L'Algérie est actuellement un pays colonisé par la France et la Chine communiste soutient des mouvements de libération nationale. Tant que le problème algérien ne sera pas réglé, la France et la Chine ne pourront pas se rapprocher. Le problème algérien trouvera un jour sa solution. Ah. Chen 又气又恼又害怕 
，维护殖民地的法国右派分子向他发出了恫吓，并声称要从肉体上铲除戴高乐。有句古诗说得好啊。抚养无愧天地，褒贬自有春秋。Que Dieu vous garde. Encore une fois, vous avez échappé à la mort. C'est déjà la quinzième fois. Je commence à m'y habituer. Grâce à Dieu, qui ne veut pas vous rappeler. Parce que Dieu sait que j'ai beaucoup de choses à faire. Dites-moi, savez-vous, pourriez-vous deviner quelle chose importante j'ai à faire aujourd'hui? Eh bien. Vous êtes en train d'écrire cette grande œuvre, Mémoire d'espoir. Non. La chose la plus urgente pour moi aujourd'hui, c'est d'établir des relations diplomatiques avec la Chine. Le problème algérien que vous évoquiez la dernière fois est maintenant réglé. Le jour même de l'indépendance de l'Algérie, comme vous le savez, la France et la Chine ont déclaré toutes deux la reconnaître. Alors, d'après vous, l'obstacle est balayé, n'est-ce pas <rire> Je n'aurais jamais cru que vous soyez plus préoccupé par l'établissement de relations diplomatiques franco-chinoises que par votre propre vie. J'ai du mal à l'imaginer, mais un jour, ma vie pourrait bien s'arrêter d'un seul coup. C'est pourquoi je dois saisir chaque seconde qui passe. Et même s'il n'y avait pas eu cette tentative d'assassinat, je vous aurais fait monter. Car enfin, j'ai décidé de vous prendre comme mon délégué pour aller encore une fois en Chine. Vous voulez que je vous représente en Chine Vous avez déjà visité ce pays. Vous avez été reçu par les plus hauts dirigeants chinois. Vous êtes donc la personne la plus qualifiée pour me représenter. Et le cas échéant, passer un message aux Chinois. Mais pour aller en Chine, il faut quand même une invitation. Comment êtes-vous allé en Chine la dernière fois Je ne pense que ce n'est pas un problème pour vous. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Il ne faut pas voir fort. Il faut réussir. Vous ne pouvez pas exiger cela de moi. Je ne suis plus votre premier ministre, mais seulement un citoyen français. Vous n'êtes pas un citoyen ordinaire. Vous êtes un citoyen empli de l'âme française. <rire> Merci, mon général. Voilà. Monsieur l'ambassadeur. Je suis très heureux de vous rencontrer ici. Je suis sûr que vous allez succomber au plaisir du yachting. Bien sûr. Si je vous ai fait venir jusqu'ici, ce n'est pas pour le plaisir de naviguer, mais pour m'entretenir avec vous d'une affaire importante. Quelle affaire importante Vous savez, je suis allé en Chine il y a quelques années. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer Mao Zedong et Chou Enlai. Mao m'a offert un recueil de poésie que j'aime beaucoup. Je voudrais vous demander si vous pouvez contacter des autorités compétentes pour m'arranger une nouvelle visite en Chine. C'est une des raisons, mais il y en a une plus importante. Je souhaite rencontrer des dirigeants chinois pour échanger notre point de vue sur la situation politique internationale et les relations franco-chinoises. Comme il n'y a pas de relations diplomatiques entre nos deux pays, je ne suis obligé de vous demander un coup de main. Évidemment, ce n'est pas en mon nom personnel. C'est une affaire très importante. Je dois tenir le pays avant de vous donner l'autorisation. Je suis sûr que vous saurez m'apporter la bonne réponse. Je suis sûr que vous saurez m'apporter la bonne réponse. Cheers.
二交部送给周总理的急件。总理工作了一年，刚刚躺下，你不能打扰他。可是。总理，哪儿来的急急？外交部急电。你看你，还是把总理吵醒了。你记住，任何时候来了急电，哪怕我睡着了，也要把我叫醒。是。主席。你还没睡啊？你真没睡，你有事啊？这里有份急件，我想当面向您汇报。哦，过来吧，我等你。好的。我国驻瑞士大使李兴全刚刚见到了法国前总理富尔，富尔要求再度访华。嗯，这是一个信号，一个戴高乐发过来的积极的信号。这说明戴高乐有话要与我们沟通。嗯。戴高乐对于推进中法两国的建交一直是积极的。如果我们能够借力，在铁板一块的西欧打开一个窗户，有利于打破美国的封锁，对我们整个外交战略会有突破性的进展呢。好，那我马上让外交部通知李清泉，同意富尔访华。不仅同意他来，而且对富尔要高规格接待。富尔与戴高乐私交甚好，我们把富尔接待好了，也是给戴高乐一个面子吧。嗯。<笑>eh bien, cette suggestion me ravit. J'ai toujours voulu visiter en Corvette. Ceci étant, vous ne pourrez pas vous présenter directement comme mon envoyé spécial. Cependant, vous devrez négocier avec eux, comme mon représentant plénipotentiaire. Alors voilà, j'ai une idée. Quelle idée La voici. 这事情涉及到，在形式上，但实际上，它是为了领导中国的领导人。这次，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们，我们给大家介绍一下，这位呢是简妮，刚从法国留学回来的，对法国的人文历史都比较了解。刚刚调到部里时间不长，这次啊担任我们接待组的接待成员。感谢领导给了我这次学习和锻炼的机会，我会加倍努力的。好，欢迎欢迎，来，请坐。总理对这次的接待任务很重视。虽然富尔先生啊，目前已不担任要职，但他在法国是一个很有影响的人物。他这次来中国的意义也非同寻常，所以我们一定要把这次的接待任务详细做好。这次任务主要由林燕同志负责。是。由于中法现在没有外交关系，所以富尔夫妇
这次是以旅游者的身份从香港入境，你们要提前去做好准备工作，然后陪同菲尔夫妇乘坐民航的飞机一起回京。明白。你想和我说明什么？啊，父亲，据远东情报站传来的消息，富尔夫妇此次旅行最终的目的地应该是北平。一个下野的官僚，他就是去了北平，他能干什么？你不能限制他的自由吧？是，父亲，这个富尔呢，可不是。一般的下野官员，虽然他现在没有官职，可他却是戴高乐身边最亲密的幕僚。最重要的是，他以前曾经到过北平，见过毛和周。你是说？他有可能成为大陆和法国的搭桥人，完全有这种可能。父亲，您觉得这件事情，我们应该怎么去应对？告诉他们，密切注视富尔夫妇的动向，但千万不可造次。毕竟，我们和法国还是邦交国，让他们。别帮了倒忙。好的。在法国待了四年，你觉得法国给你印象最深的是什么？浪漫。你这哪方面？各个方面。你呀、啊，就是被法国给同化。你不信，你去巴黎的香榭里大街试一试，不管是高大的埃菲尔铁塔。还是庄严的凯旋门，甚至是路上行走的路人，你都能感觉到一种扑面而来的浪漫气息。我很喜欢法国，但我不喜欢法国人。为什么？他们从骨子里就带着一种天生的傲慢，特别是对有色人种，打心眼看不起。那是因为他们一直都认为法兰西是最高贵的学徒。到了，走吧。哎，两位同志，需要点什么？啊，我们先看看。哎，好嘞。嗯，你觉得我们送什么给富尔夫人好啊？嗯，我想法国人很喜欢中国的丝绸和手工制品，要不就送丝巾吧。那行，那听你的。你觉得这条怎么样？这条很好看。同志，能帮我们取一下这一条吗？好嘞。谢谢啊，怎么样？这条很浪漫。<笑>你呀、啊，真是被法国大染缸给染坏了。你三句话不离浪漫，那我们就要这一条了，帮我们包起来吧。欢迎你，福尔先生。一路上辛苦了。我们已经做了一次了。我们已经做了一次了。我们已经做了一次了。我们已经做了一次了。我们已经做了一次了。我们已经做了一次了。我们已经做了一次了。我们已经做了一次了。我们已经做了一次了。我们印象如何？哦，北京啊，不光变化，还有很多新的东西。我们也很开心，我们也很开心。啊，我们很开心。
Dès que je mets les pieds sur le sol de Chine, je suis toujours enthousiaste. Chine. Ça, 是在地球的同一个位置上<笑> le Premier Ministre, j'ai entendu dire que vous avez séjourné à Paris durant votre jeunesse. Effectivement, un groupe de jeunes travaille au milieu des années 20. Quelle est votre impression de la France mais cela fait plus de 40 ans qu'il est temps pour vous de revenir à Paris. Avant que je ne vienne en Chine, le général de Gaulle m'a fait venir à l'Élysée. Nous avons eu une, une longue conversation. Le général de Gaulle estime qu'il n'est pas normal que les dirigeants de deux grands pays comme le nôtre ne puissent toujours pas s'entretenir. C'est bien regrettable. Nous souhaitons que cette relation anormale. Le général de Gaulle estime également que ma mission doit rester confidentielle. Ce n'est pas pour cacher sa, ses sentiments pour la Chine, mais si la nouvelle devient... Bientôt grand jour, la presse va s'en mêler et nous ne pouvons plus discuter tranquillement. Voici une lettre écrite par le général de Gaulle à, ma, à mon attention. Dans cette lettre, il me confie le mandat d'organiser des rendez-vous avec les relations L'établissement de relations entre la Chine et la France doivent se décider entre nous sans l'aval ni des États-Unis ni de l'Union soviétique. Je comprends que vous évoquez Taïwan. Les relations entre la France et Taïwan constituent une difficulté. Je voudrais savoir si en dehors de celle-ci, il y en a d'autres. Hmm. Une fois que les relations franco-chinoises seront établies, le monde s'en trouvera fortement chamboulé. Je pense que la partie chinoise 
ne saurait imposer des conditions déplaisantes qui lui feraient perdre la face au moment où le général de Gaulle s'apprête à prendre ses initiatives historiques. Là. Ah. Je 